아유 시험에서 틀린 건 다시 좀 풀어봐라 이 급식충들아. 들어가. 어이 전 학생 좀 한대매 나와서 풀어볼래? 응. 이야, 역시 이게 바로 서울대 지망생의 품격이라는 거지. 응? 잘 봐도 있으리. 아휴, 뭐 니들이 보면 알기나 하겠냐? 응? 어... <웃음> 너 검사 될 거라며? 가능하면요. 근데 너희 아버지 진짜 이번에 구청장 나가시는 그분 뭐 벌써 소문 파다 하던데. 잘 봐도 이 새끼들아 얘랑 너희들이랑 차이점을 어? 가정교육 잘 받고 공부 열심히 하는 애들은 역시 뭔가 다르잖아. 편부에 편부에 아이고 이제 뭐 고아까지 막 설쳐대고 난 너희 같은 급식 충돌은 도대체 대책이 안 쓴다 대책이. 아무래도 잘못 푼거 같네요. 뭐가? 이 답을 원하시는 거 같아서 이렇게 풀기는 했는데. 그랬는데? 세 벡터의 합의 크기가 두 벡터 크기 합보다 크거나 같다는 명제는 나머지 한 벡터가 어떤 크기나 방향이어도 성립한다는 건데 Z가 0이면 이건 전제 조건 자체가 모순인데요. 조용! 잘 풀어놓고 모순은 무슨... 야, 정답 맞아. 들어가. 이 문제, 선생님을 닮았네요. 뭐? 사고 치는 애들은 가정교육을 못 받은 것들이다. 담을 넘고 시험을 잘 봤으니 교무실에 침입한 건 당연히 그 녀석이다. 문제에 원하는 답을 끼워 맞추는 게 닮았다고요. 어이, 전 학생. 너 이쁘다, 이쁘다 하니까 너무 귀여우른다, 어? 저희는 교무실에 들어갈 때까지 수학 선생님이랑 화학 선생님도 구별을 못 했어요. 그런 애가 각 과목마다 시험 문제를 훔쳐나갔다는 게 이상하지 않으세요? 친구 거를 컨닝한 건 잘한 일은 아니지만 제가 컨닝했다는 앞 친구 답안지랑 저의 답안지는 비교를 해보시고 저를 추궁하시는 거냐고요? 야! 이게 이씨. 너 지금 뭐 하는 거야? 어? 저희를 변호하는 건 싫지만 저희 싸잡아서 인신공격하면서 매도하는 거 선생님으로서는 할 일이 아닌 것 같아서요. 저 미친다. 동작 그만. 동작 그만! 이 녀석이 범인이 아니면 그럼 누굴까? 시험 전날 누군가 교무실 자물쇠를 부수고 들어왔어. 근데도 저 녀석이 범인이 아니다. 야, 너 검사 될 거라며, 어? 재판에서도 말이다. 무죄를 밝히는 가장 좋은 방법은 진범을 밝히는 거거든. 그래서 지금부터 밝혀내려고요. 네가? 네. 제가 진범을 밝혀내면 사과해 주시겠어요? 급식 중이니 가정교육을 못 받았느니 편분이 고하니 저희들을 조롱한 것에 대한 전체적인 사과요. 앞선 핸드폰도 돌려주세요. 아직도 돌려주세요. 안돼도. 그래서 못 밝히면. 그때는 어쩔 건데? 선생님 마음대로 하세요. 내 마음대로? 네. 퇴학이든 뭐든. 아이고, 서울대 지망생을 퇴학시킬 수 있나? 일기의 수학 선생이. 그럼 제가 자퇴하죠. 스스로? <웃음> 오케이. 시간은 다음 수학 시간까지. 그때까지 범인 꼭 밝혀내. 이상. 근데 다음 수학 시간 내일 1교시야. 잘해봐라. 또 
하나 샀다. 저. 아, 이 선천 정우지라. 아, 여기서 조용히 살려고 하는데 내가 미쳤나 봐. 자퇴? 죽어라, 내신 사는데. 내가 미쳐. 미쳐, 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 미쳐. 나 지금 바빠. 용건이 뭐야? 너, 너희 아빠랑 똑같네. 불의를 보면 못 참는 거. 할 말이 뭐야? 하필 네가 여길 게 뭐냐? 뭐? 나 비밀이 하나 있어. 이제부터 너한테만 말할 건데 지켜주던 말던 그건 네 맘대로 해. 어차피 너한테 비친 것도 있고. 뭐라는 거야? 야, 엄마 내가 엄마 이 학교 꼴초들을 다 아냐 엄마 내가? 아 맨날 학생들한테 담배 빌리시잖아요. 사실 이거 어디서 뭐함을 진짜 또. 거기 나 담배 일까치만 줄래? 볼펜이 아니었어? 선생님 아시는 거죠? 그게 누구예요? 야, 김소연 어디 갔어? 소연이는 왜? 아까 전학생이랑 나가던데? 전학생? 설마 벌써 다 알아낸 거야? 아. 근데 소연이를 왜 찾는데? 소연이가 임신 테스트기를 담배 넣는 가방에 넣은 채로 수학한테 압수당했던 거야. 거기 나 담배 일까치만 빌려줄. 야, 너, 너, 너 임마, 너. 이... 정신 차려. 고삼이다. 어? 압수. 그거 들킬까 봐 교무실에 찾으러 들어가던 거. 네가 잘못 봤겠지? 네가 준 소윤이 골펜 사이코메트를 해봤다. 너 내가 노란 손가방 얘기할 때부터 소윤이가 범인인 거다 알고 있었잖아. 그래서 남자친구랑 헤어진 거였나? 죽여버린다, 그 새끼. 야! 야, 이대모! 그게... 정말이야? 옛날에 너 동네에서 쫓겨날 때 우리 엄마, 아빠가 제일 난리 쳤던 거 사과하고 싶었어. 그거에 대한 빚 갚는 거라고 생각하자. 그 얘기는 하지 말자. 그래서 넌 이제 어떻게 할 건데? 졸업까지 버텨보려고 했는데 이제 힘들게 됐네. 그래서 숙제 못한 두 놈은 튄 건가? 연주인, 난 말이야 공부도 잘하는 네가 왜 그렇게 내 말에 쌍심지를 켜고 나서나 그게 진짜 궁금했거든. 그래서 내가 좀 알아봤지. 응? 야, 너 진짜 대단한 애들아. 변모, 변부 뭐 그런 건될 것도 아니던데? 이걸 어쩌라. 너 너희 아버지 때문에 공부 열심히 해서 검사가 되려고 한 거니? 내가 사회에 관심이 좀 많아서. 그 어쩐지 너희 아버지 이름 낯이 익더라고. 응? 맞지? 윤태. 
교무실에서 시험 문제를 유출한 학생은 없었어요. 다만 시험 문제를 유출한 선생님이 있었을 뿐이었죠. 어? 선생님 세 번째 서랍에서 정답이 미리 마크된 답안지를 본 목격자가 있어요. 중간고사 전날에 왜 답이 미리 적힌 OMR 카드가 선생님 서랍 안에 감춰져 있었던 거죠? 그것도 무려 다섯 장이네요. 도대체가 무슨 소리를 하는 건지. 아 참, 거기에 이름이 적혀있던 말을 빼먹었네요. 3학년 1반 전교 13등 김은수, 2반 전교 14등 안경수, 5반 전교 22등 한설아, 6반... 뭔 개소리야! 이런 걸! 제발 걸려 넘어졌다고 하죠. 이번 시험에서 오류가 있던 문제를 맞힌 아이들, 그 아이들과 선생님이 범인이었으니까. 헛소리인지 개소리인지 난 네가 무슨 소리를 하는 건지. 난안 된다고 했는데 엄마가. 이 새끼 주둥아리 안 닥쳐! 이것들이 범인을 잡으랬더니 소수를 쓰고 자빠졌네. 도대체 누가 교무실에 들어와서 그것도 내 서랍에서 그런 말도 안 되는 걸 봤다는 거야. 어? 그건. 누구냐고! 누가 그런 걸 봤다는 헛소리를 짓거렸냐고! 이동입니다. 예, 다 접니다. 제가 교무실 침입했고요. 선생님 서랍에서 한 일이 훔치다 다 봤습니다. 와 예. 만약 놀순 없잖니? 나라에서 돈 받는데? 내일까지 다 제출해! 야, 그게 뭔데? 엄마는 뭐 하는 게 없노? 뭐? 자. 자. 이랑 가방은 비싼 거 아닌 거 같고 비싼 걸 수도 있어. 차를 보면 딱 각이 나오지. 아니야? 뭐야? 갑? 아, 아. 가. 가. 어젯밤엔 두들겨 패고 다음날 기사님까지 붙여주는 누가 아버지의 심리가 참 궁금하다. 원래 부성애랑 모성애는 자식을 뒤지게 팬 다음날에 제일 폭발하는 거다. 오케이? 오케이. 아저씨 출발이요. 출발이요. 전학생이다. 총장보다 위가 뭐지? 희원? 설마 자책을 삼세마 그런 건가? 아니 왜 자꾸 위로 올라가? 마 사람은 타고난 그 부티라는 게 있어요. 내 봐봐. 내가 아무리 이래 고급차 타고 다녀도 빈티가 나지. 왜 그럴까? 그건 우리 아빠가 졸부라서 그래요. 근데 자는 딱 보니까 금수 좀 올고 나왔다. 그래 보이냐? 학교 애들한테는 내가 옆집 산다는 얘기 안 해줬으면 좋겠어. 특히 업탑에 산다는 거. 난 우습게 보이는 거 약점 잡히는 거딱 질색이야. 참 힘들게 산다. 
왜? 어? 어, 아니야, 아무것도. 얼굴 못 들고 다닐 것 같은데. 하긴 미끄러움을 아는 사람이었으면 학생들한테 시험 문제 파는 짓을 안 했겠지. 야, 야 이거 안 나. 이거 날 시켜 이거 안 나. 야 나. 이거 선생님 나주라고. 선생님은 무슨 이미 개급장 뗐거든. 아 이거 연구선이라고. 알아. 그게 뭐? 위험한 거야? 아, 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 아. 좀 팔아먹은 게 그렇게 죽을 죄야? 저런 년도 얼굴 들고 사는데 내가 뭘 그렇게 잘못했다고? 네가 어떤 년인지 내가 다 까발릴 거야. 알아! 이건 CCTV 녹화분이고요. 이건 저한테 뿌리라고 했던 음료수병이에요. 염산이 확실해 보여요. 염산이라는 게 피부에 다막 탄대, 화장처럼. 누나 알았어? 와, 어떻게 그딴 걸 여자의 얼굴에다 부르려고. 와, 야, 너나 없었으면 어쩔 뻔했어, 어? 많이 놀랐을 텐데 침착하게 증거물들을 잘 챙겨놨네. 괜찮아? 병원엔 안 가봐도 되겠어? 아, 괜찮아요. 그러면 경찰서 가서 진술을 좀 해야 될것 같은데. 알바 끝난 후에 갈게요. 지금은 제가 자리를 비울 수가 없어서. 그래, 부모님께 꼭 연락하고. 와, 누구 집 딸내미가 저렇게 똑똑하냐? 내가 아는 애랑은 천지 차이네. 누구? 나? 그래, 너. 야, 너 긴급 범죄 신고 112 몰라? 내가 네 담당 경호원이야? 모호자야? 이 시키가 옛날부터 사고만 치면 나를 불러, 내뭘 우사. 아, 단축보도 이가 더 빠르잖아. 그리고 이번엔 내가 친 사고 아니거든. 오늘은 구혜준. 구혜준 입장이거든. 아, 그러네. 아유, 야, 차 어색하다, 야. 근데 누구? 친구? 아, 저번에 변태로 집어넣었던 여자애. 그거 범인 잡혔다던데? 뭐냐? 너쟤왜 따라다녀? 따라다니기 누가? 엊그제 우리 반으로 전화 갔어. 전화? 응. 우리가 목탑으로 이사도 오고. 같은 반. 게다가 옆집? 야, 이거 거의 우연이라기보다는 운명에 가까운 거 아니냐? 운명은 무슨? 아유, 오바는 오바는. 아유. 아니가 진심으로 사이코메트리 하고 싶은 사람이 생길 때까지. 그 사람이 누군데요? 지금쯤 만났겠네요. 그 아이. 어, 야, 나 들어가 봐야겠다. 나중에 보자. 감사합니다. 
넌 어떻게 알고 온 거야? 학교 앞에서부터 너 따라가는 거 봤어. 아. 고맙다고 말하려면 지금 타이밍인 건 알지? 이 시간 지나면 서로 어색하다. 어떡하냐. 구경꾼 없는 데서 또 고맙다는 말을 듣게 돼서. 여기서 알바하는 거야? 어. 이것도 당연히 비밀이겠고? 왜 자꾸 너한테만 이런 걸 들키는지 모르겠다. 아주 짜증나게 고마워. 이거. 널 공격하려던 선생님 말이야. 초범인데다가 신원도 확실하고 사건도 미수에 그쳐서 훈방됐대. 그래서 아마 제인 학생이 고소를 하더라도 불구속 수사를 진행하게 될것 같아. 어느 정도 예상은 했어요. 그래서 당분간 몸조심을 해야 될것 같은데 부모님께서 뭘 하셔? 안 계세요. 돌아가셨어요. 아, 그래? 아, 그럼 어떡하지? 그럼 다른 보호자는? 제가 당분간 보호자 하겠습니다. 그게 말이 돼요? 집에도 못 들어갈 정도로 바쁜 분이 이해를 어떻게 시켜요? 안 돼요. 어, 걱정하지 마세요. 제 일은 제가 알아서 할게요. 이렇게 걱정해 주시고 직접 와서 설명해 주신 것만으로도 감사드려요. 뭘 알아서 한다는 거야? 열아홉 밖에 안돼 내가. 아니, 저기 은영사님. 아 미안. 아 진짜. 아, 나 이러고 진짜 너무 싫다고요. 왜 지난번에도 그 데이트 폭력으로 자꾸 다 풀려났는데 결국 여자 죽인 거 몰라요? 제 기억에 온 가족을 다 죽였었죠. 설마 그렇게까지 극단적으로. 너 설마 사람 잡는다는 말도 못 들어봤어? 아이 어떡하냐. 아 맞다 그럼 되겠네. 뭐? 네가 보디가드 하라고 당분간. 허. 내가 왜? 야, 같은 반, 게다가 옆집. 그 선생님 얼굴도 네가 알고. 뭐더 이상 설명이 필요해? 안 그러셔도 되는데. 좋은 말로 할때 해라. 부검실도 가고 싶으면. 뭐야? 다 되었습니다. 아무튼 상황이 이렇게 마무리가 됐네. 정말 안 그러셔도 되는데. 아니야, 너 이런 사건 절대로 무시하면 안 되는 거야. 그렇게 이쁜 얼굴에 염산한 방울이라도 튀었어 봐. 아무튼 아니 마음껏 써먹어. 어차피 공부도 안 해, 걔. 아니, 제 동생인데 제 허락은 좀 받죠? 정확히 따지면 동거남이죠. 피안 섞인 동생인 건 피장 파장이거든요. 제인 씨, 내가 좀 늦었지? 퇴근하는 거야? 네. 잘 됐네요. 제가 집까지 데려다 줄게요. 얘기하면 가만 안 둔다 너. 
굉장히 일이다. 이게 뭐라는 거냐, 지금? 이거 어떤 년인지 내가 다 까발릴 거야. 알아! 아닐지도 몰라. 진짜 범인일지도. 난 뭐라도 단 하나 날 지켜줄 게 필요해. 부모도 없고 백도 없고. 그동안은 전교 1등이라는 타이틀로 버텼는데 그마저도 사람들이 내가 옥탑방에 사는 거지 같은 앤줄 알면 방어력 제로가 되거든. 서 있을 수조차 없어. 내가 도와줄게. 지금 말고 네가 준비가 됐을 때. 좀 풀어달라고 해주면 안 될까? 우리 아빠 진짜 진짜 나쁜 사람 아니란 말이야. 야 이거 거의 우연이라기보다는 운명에 가까운 거 아니냐? 그 아이였어? 네가 지금 여기서 내 모습을 사이코메트리하게 된다면 나 말하고 싶었어. 도와준다는 말. 잠시나마 힘이 됐다고. 네 능력 멋지게 키우고 있어. 그럼 내가 자신이 생겼을 때 그때 내가 널 찾을게. 